আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছো সবাই আশা করছি সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমরা আলোচনা করব অধ্যায় 3 মৌলের পর্যায়ভিত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন থেকে যে টপিকটা সেটা হলো যে অবস্থান্তর মৌল কি বা কাকে বলে কিভাবে আমরা এই অবস্থান্তর মৌলগুলোকে চিনতে পারব এবং কোনগুলো অবস্থান্তর মৌল এবং কোনগুলো অবস্থান্তর মৌল নয় যদি অবস্থান্তর মৌল হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে কেন অবস্থান্তর বলি এবং যারা অবস্থান্তর মৌল নয় তারা কেন নয় এর পুরো কারণটা তুমি জানতে পারবে এবং এই যে অবস্থান্তর মৌলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি আজকে জানতে পারবে ঠিক আছে তো চলো আজকে আমাদের যে মেইন টপিক সেটা শুরু করে দেই সেটা হলো যে অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল সো দেখো তোমাদের মনের ভিতর সম্ভবত একটা প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক যে অবস্থান্তর মৌল কাকে বলে এটা নিয়ে আমরা অনেকেই কনফিউশনে থাকি বা আমাদের ভিতর একটা ভুল ধারণা বা ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে ডি ব্লক মৌল হইলে সেটা অবস্থান্তর হয় কিন্তু এটা জীবন নেও ঠিক না কেন ঠিক না তার কারণটা একটু দেখি সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে যে অবস্থান্তর মৌল কাকে বলে যে ডি ব্লক মৌল আমি দেখো এখানে লিখে দিচ্ছি যে বা একটা বলে দেয় আগে যে ডি ব্লক মৌলের যাদের সুস্থিতিশীল আয়নে ডিতে এক থেকে নয় এর ভিতর যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে অবস্থান্তর মৌল বলে ঠিক আছে তো ভালো করে একটু সংজ্ঞাটা যদি তোমরা একটু লিখে নাও তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে যে ডি ব্লক মৌলের তাকে অবস্থান্তর মৌল বলে সো একটু লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা সংজ্ঞাতে কি বললাম আমরা বললাম যে অবস্থান্তর মৌল হইতে গেলে তাকে ডি ব্লক মৌলের সুস্থিতিশীল আয়ন ইলেকট্রন বিন্যাসে ডিতে এক থেকে নয় এর ভিতর যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকে তাকে আমরা অবস্থান্তর মৌল বলতে পারবো সো এখানে কিন্তু আমরা কখনোই বলিনি যে ডি ব্লক মৌল হইলেই সেটা অবস্থান্তর মৌল হয় সো অনেক ডি ব্লক মৌল আছে যারা কিন্তু অবস্থান্তর নয় যেটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দুইটাই আমরা দিব ইনশাল্লাহ তো আসো আমি একটা উদাহরণ দিই এখানে দুইটা কথা আছে ভালো করে লক্ষ্য করবা দেখো সুস্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস আর একটা কিন্তু এই ডিতে এক থেকে নয় এর যে কোনো একটা ইলেকট্রন এক থেকে নয় এর মানে কি যে তোমার ডিতে ধরে নাও একটা ইলেকট্রন থাকতে পারে বা ডিতে দুইটা থাকতে পারে বা ডিতে তিনটা থাকতে পারে বা ডিতে ধরো নয়টা থাকতে পারে এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তো চলো আমি একটা ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে একটা মৌল দিয়ে উদাহরণ দিই ধরো তোমার কাছে নিকেল আছে নিকেল কত আটাশ সো তুমি যদি নিকেলের ইলেকট্রন বিন্যাসটা করো দেখতে পারবা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স অ্যান্ড থার্ড ই তারপর হলো ফোর এস ভালো কথা তো ফোর এসে দুইটা ইলেকট্রন চলে গেল থার্ড ইতে আটটা ইলেকট্রন চলে গেছে হুম খুবই সিম্পল বিষয় তো এটা কিন্তু দেখতে পারলাম যে প্রথমে ফোরেস আগে ইলেকট্রন যায় তারপর কিন্তু কোথায় গেছে ডিতে ইলেকট্রন গেছে মানে সর্বশেষ ইলেকট্রন গুলো ডিতে প্রবেশ করছে তার মানে আমরা নিশ্চিন্তই বলতে পারি নিকেল একটা ডি ব্লক মূল্য হ্যাঁ কিভাবে ব্লক নির্ণয় করতে হয় কিভাবে পর্যায়ে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় এর আগের ক্লাসে আপলোড দিয়েছি আলোচনা করেছি কাইন্ডলি এই ক্লাসটা দেখেন না সো ওই লিঙ্ক প্লে লিস্ট লিঙ্কটা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তো এটার ডি ব্লক মৌল কোনো সমস্যা নাই বা ডি ব্লক মৌল হলেই যে সেটা অবস্থান ধরা হবে এটা কিন্তু বলে নাই বলছে কি সুস্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস তো সুস্থিতিশীল আয়নটা কি দেখো নিকেল কখন সুস্থিতিশীল হয় নিখেল যদি কখনো দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় কোথা থেকে তার ফোরেস থেকে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তখন তা যে একটা সুস্থিতিশীল আয়ন ইলেকট্রন বিন্যাস সৃষ্টি হয় তো দেখো তো এই পর্যন্ত কি লেখা যায় এই পর্যন্ত আর কোনো লেখা যায় না আশা করতে যে তোমরা এগুলো জানো আর এখন লিখে দেখো থ্রি ডি কত দিচ্ছে এই সুস্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে এই ডি তে আটটা ইলেকট্রন আছে ভাইয়া কয়টা আছে আটটা ইলেকট্রন আছে তা আমি কি বলছিলাম দেখো ডি ব্লক মৌলের সুস্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে ডি তে যদি এক থেকে নয় এর যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকে দেখো এক থেকে নয় এর মাঝে কোনটা আছে বলতো আট আছে না ভাইয়া তার মানে আমরা এটা কি বলতে পারবো যে নিকেলের একটা সুস্থিতিশীল আয়ন দিছে সে ডি ব্লক মৌল এবং ডিতে নয়ের এক থেকে নয়ের যে কোনো একটা ইলেকট্রন আছে তার মানে সেটা কি এই নিকেলটা একটা অবস্থান্তর মৌল একটা কি মৌল এটা একটা অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল ঠিক আছে বুঝতে পারছি আমি আশা করতেছি তোমরা বুঝতে পারছো কোনো সমস্যা আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরে নাও তোমার কাছে বা আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক কি আর একটা এটা তো বুঝতে পারলাম তো আমি এটা মিশাইয়া দিচ্ছি দিয়ে ধরো তোমার কাছে আর একটা এক্সাম্পল দিই যে ধরো কি দেওয়া যায় কি দেওয়া যায় ধরো না বললাম কপার হুম কপার কত উনত্রিশ ইলেকট্রন নাশ করো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থার্ড ই অ্যান্ড ফোর এস 
তুমি জানো যে এটা একটু ব্যতিক্রম ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় অর্থাৎ আবহ নীতি অনুযায়ী এখানে দুইটা যায় এখানে নয়টা যায় স্বাভাবিক বিষয় এটা আমরা জানি বা যখন সেটা কি হয় স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেওয়ার কারণে অনেক সময় কি করে যে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে যায় এখানে দশ হয়ে যায় এখানে এক হয়ে যায় ভালো কথা কিন্তু মনে রাখবা যে কপার কিন্তু প্লাস ওয়ান এবং প্লাস টু দুইটাই যার অনমান দেয় হুম কেন দেয় তার কারণ সেটা কিন্তু একটা অবস্থান্তর মূল্য এখন কথা হলো কি মনে রাখবা যে প্লাস ওয়ান এবং প্লাস টুর যে জারণমান প্রদর্শন করে এখান থেকে বেশি স্থিতিশীল যে আয়নটা সেটা কিন্তু হলো কপার টু প্লাস কপার টু প্লাস সো কপার টু প্লাস যখন হয় তখন তাদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা কি দাঁড়ায় বলতো এতটুকু পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস কি লিখতে পারবা আর গুণ আঠারো হ্যাঁ দেখো যে দুই চার আর ছয় দশ বারো ছয় আঠারো তারপরে কি আছে ভাই থ্রি ডি যদি টু প্লাস হয় মানে দুইটা ইলেকট্রন চলে গেছে ফোর থেকে একটা গেছে থ্রি থেকে একটা গেছে এখানে নাইন হয়ে গেছে একটু মনোযোগ দাও তো ভাই কি হইল একটা ডি কপার একটা ডি ব্লক মৌল কারণ সর্বশেষ ইলেকট্রন ডিতে প্রবেশ করছে এবং তার যে সুস্থিতিশীল আয়ন ইলেকট্রন বিন্যাসে যে সুস্থিতিশীল একটা আয়ন দিছে এবং তার ইলেকট্রন বিন্যাসে ডিতে নয়টা ইলেকট্রন আছে মানে অর্ধপূর্ণ আছে মানে ধর কি বলে যে ডিতে যদি এক থেকে যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটা অবস্থান্তর মৌল হয় যেহেতু সেই শর্ত মানছে তার মানে আমরা বলতে পারি এই কপারটাও একটা অবস্থান্তর মৌল অবস্থান্তর মৌল उदाहरण दी আচ্ছা অবস্থান্তর মৌল ছাড়া একটা উদাহরণ দেন তো হ্যাঁ চলো দেখো অবস্থান্তর মৌল কখনোই হবে না এটা নোট লিখে নাও নোট নোট অবস্থান্তর মৌল না হওয়ার শর্ত অবস্থানে লিখে যে অবস্থান্তর মৌল না হবার শর্ত না হবার শর্তটা কি যদি ডিতে শূন্যটা ইলেকট্রন থাকে বা ডিতে দশটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই মৌল জীবনেও অবস্থান্তর হবে না আমি এক্সাম্পল দিব আমি এক্সাম্পল দিব কোনো সমস্যা নাই বাট নোট দিতে লিখে নাও যে কে বলছে হাসিফ ভাইয়া বলছে যে অবস্থান্তর মূল্য না হওয়ার শর্তটা কি যে ডিতে যদি অর্থাৎ ডিতে যদি জিরো ইলেকট্রন থাকে বা ডিতে যদি দশটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটা কখনোই অবস্থান্তর মূল্য হবে না ভাইয়া এক্সাম্পল দেন তাছাড়া বুঝতেছি না দিব রুখো যারা সাবুল করা এখন কথা হলো একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক চলো যে স্ক্যান্ডেলিয়াম কত বলো তো দেখি একুশ আমরা তো জানি এখন স্ক্যান্ডেলিয়াম যে একুশ এই ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কি দাঁড়ায় যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থার্ড ই অ্যান্ড ফোর এস আচ্ছা বলো তো দেখি যে এই পর্যন্ত কিন্তু অলরেডি আঠারোটা ইলেকট্রন চলে গেছে তারপর দুইটা আছে এখানে চলে গেছে আর একটা বাদ আছে এখানে চলে গেল আমি আশা করছি তোমার নর্মাল ইলেকট্রন বিন্যাসটা জানো না জানলেও প্যারা নাই আমাদের গুণগত রাসায়নিক ক্লাসগুলো আপলোড দিছি কাইন্ডলি একটু দেখবা হ্যাঁ বা কোনো টপিকে সমস্যা হইলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবা তোমাদের হাসিফ ভাইয়ের তো আছে প্যারা নাই সো এটা হলো স্ক্যান্ডেনিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস তো এটা আদৌ অবস্থান্তর মূল্য হবে কিনা এটা তো আমি জানি না তাই না আমি কি করব তাদের এই সূত্র মানে এই জিনিসটা চেক করবো যে সুস্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে ডিতে এক থেকে নয় যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকে কিনা তো এর যে সুস্থিতিশীল আয়ন ব্যয় সেটা হলো কত স্ক্যান্ডেনিয়াম থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস মানে কি ভাই থ্রি প্লাস মানে সে তিনটা ইলেকট্রন ছাড়ছে কোথা থেকে ইলেকট্রন ছাড়বে তাদের সর্বশেষ শক্তি স্তর থেকেই ছাড়বে সর্বশেষ শক্তি স্তর কোনটা যে ফোর এবং থ্রি ডি প্রথমত ফোর থেকে দুইটা গা যাবে তারপরে থ্রি ডি থেকে একটা যাবে যদি চলে যায় তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাসটা কি দাঁড়ায় বলতো এই পর্যন্ত কি লেখা যায় আরগুন আঠারো এটা বোঝো তোমরা যে দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এই পর্যন্ত আসলে আরগুনে ইলেকট্রন বিন্যাসের মতো এই জন্য নিষ্ক্রিয় গেছে এটা লেখা যায় বুঝছো ধীরে ধীরে জানতে পারবো সমস্যা নেই তাহলে যখন এটা হয়ে গেল তখন তারা দাঁড়ায় থ্রি ডি জিরো বা ফোর এস জিরো ফোর এস লিখলাম না ওটা আমার দরকার নেই দেখো স্ক্যান্ডেনিয়াম একটা ডি ব্লক মূল্য কেন কারণ তার সর্বশেষ ইলেকট্রনটা দিতে প্রবেশ করছিল কোনো সমস্যা নাই আর ব্লক ছিল ডি 
কিন্তু সেটা আদো অবস্থান্তর মৌল নয় কেন তার কারণ যখন তার সুস্থিতিশীল আয়ন দিচ্ছে সুস্থিতিশীল আয়নে ইলেকট্রন বিন্যাসে ডি তে কিন্তু জিরোটা ইলেকট্রন আছে আমি কি বলছি হাসিব ভাই কি বলছে যে যদি ডি তে জিরো ইলেকট্রন থাকে বা ডি তে যদি 10টা ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটা কখনোই অবস্থান্তর মৌল হবে না এরা সুস্থিতিশীল আয়ন দিয়েছে ডি ব্লক মৌল হইছে কিন্তু তাদের ডি তে জিরোটা ইলেকট্রন আছে তার মানে আমি বলতে পারি এই স্ক্যান্ডিনিয়ামটা কখনোই অবস্থান্তর মৌল নয় অবস্থান্তর মৌল নয় সো আমি তাহলে এই কথাটা বলতে পারি না যে সকল ডি ব্লক মৌলই অবস্থান্তর মৌল নয় মিলছে না তার কারণ দেখো এটা ডি ব্লক মৌল বাট অবস্থান্তর নয় বাট এটা আমরা বলতে পারি যে সকল অবস্থান্তর মৌলই ডি ব্লক মৌল এটা আমরা বলতে পারি ঠিক আছে এই কথার অর্থটা কিন্তু এরকম যেটার অনেকেই আমরা বুঝি না মিস ইউজ করি সো আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক চলো কোনটা দেওয়া যায় इलेक्ट्रन बस अच्छा যেহেতু সর্বশেষ ইলেকট্রনটা দিতে প্রবেশ করছে তার মানে জিং ডি ব্লক মূল আর ব্লক কি এর ব্লক ডি কোন সমস্যা নাই সোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কোন সমস্যা নেই বাট সেটা আদো অবস্থান্তর মৌল হবে কিনা আমি কোথায় বুঝতে পারবো বা কখন বুঝতে পারবো যখন তাদের সুস্থিতিশীল আয়নটা চেক করব তো চলো এর সুস্থিতিশীল আয়ন কোনটা জিং টু প্লাস সো জিং টু প্লাস যখন আমি দিলাম জিং টু প্লাস দিলে কি হবে দেখো এই পর্যন্ত ঠিক থাকলো जीवन से मौल है বলতো অবশ্যই কিন্তু সহজ তার মানে জিঙ্গও কিন্তু অবস্থান্তর মৌল না জিং একটা ডি ব্লক মৌল তাহলে আমরা এই কথাটার অর্থ আবার বলতে সেটা বলতে পারি যে সকল অবস্থান্তর মৌলই কিন্তু ডি ব্লক মৌল সকল অবস্থান্তর মৌলই ডি ব্লক মৌল কিন্তু সকল ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর নয় তার কারণ দেখো এই দুইটাই কিন্তু ডি ব্লক মৌল ছিল বাট অবস্থান্তর নয় এখন তোমাদের মনে একটা কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা ভাইয়া তাহলে কি শুধুমাত্র জিং স্ক্যান্ডেনিয়াম এগুলো কি অবস্থান্তর মৌল না অনেক আছে বাবা বাট তোমাদের সিলেবাসের মানে সবসময় অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে বলো বা এর ক্ষেত্রে বলো যেগুলো আসে আর কি সেগুলো একটু লিখে দিই কি কি আছে স্ক্যান্ডেনিয়াম আছে বুঝছো তারপরে জিং আসতে পারে তারপরে তোমাদের হইতে পারে ক্যাডমিয়াম আসতে পারে বা তোমাদের বলো মার্কারি আসতে পারে এই চারটা একটু জানবা যে এই চারটা কি ভদ্রলোক কিন্তু কি নয় এরা কিন্তু ডিব্লক মৌল বাট অবস্থান্তর নহে বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা চলো তো এটা আমরা আশা করতেছি বুঝতে পারলাম যে অবস্থান্তর মৌল গুলোকে কিভাবে চিনবা আর অবস্থান্তর মৌল যেগুলো হবে না তাদেরকে কিভাবে চিনবা এবার তোমাদের মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসে স্বাভাবিক আচ্ছা ভাইয়া বলেন তো এই যে অবস্থান্তর মৌল গুলো আছে এদেরকে কেন অবস্থান্তর বলতেছে কি এমন কারণ তো এই কারণটা একটু আমরা দেখার চেষ্টা করব তো তার আগে তোমাদের আর একটা কথা বলে দিই যে তোমাদের যদি এমনিতে কোনো সমস্যা হয় বুঝতে আমাকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবা তো চলো আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা একটু খোঁজার চেষ্টা করি এবার চলো আমরা ওই টপিকটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি যে এই যে অবস্থান্তর মৌলগুলো আছে না এদেরকে আমরা কেন অবস্থান্তর মৌল বলে থাকি কি এমন কারণ হ্যাঁ এই কারণটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি আমরা চলো তো একটু আগে কিন্তু আমরা বলছি যে অবস্থান্তর মৌল হইতে গেলে তাদের কি ধরনের শর্ত মেনটেন করতে হয় যে তাদের সুস্থিতিশীল আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসের ডি তে এক থেকে নয় যে কোনো একটা ইলেকট্রন থাকা লাগে আর কখন অবস্থান্তর মৌল হয় না যদি ডিতে জিরোটা ইলেকট্রন থাকে বা যদি ডিতে দশটা ইলেকট্রন থাকে এই অবস্থাতে তারা অবস্থান্তর মূল্য হয় না হুম এখন কথা হইল কি একটু লক্ষ্য করো যারা অবস্থান্তর মৌল হচ্ছে তাদের ইলেকট্রন বিন্যাসে কিন্তু সুস্থিতিশীল আয়ন ইলেকট্রন বিন্যাসে কিন্তু ডিতে এক থেকে নয় এলটা ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ ভালো করে যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এখানে কিন্তু ওই ডি অরবিটালটা একটু ফাঁকা থাকতেছে বা একটু খালি থাকতেছে ডি অরবিটালটা কি থাকতেছে অবস্থান্তর মৌল হইতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে 
তাদের যে ইলেকট্রন গুলো আছে না তাদের ইলেকট্রনের অবস্থান বা এই অবস্থান যেগুলো আছে এগুলো একটু পরিবর্তন ঘটে কি ঘটে ইলেকট্রনের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে যদি ইলেকট্রন অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে তখনই আমরা তাদেরকে কি বলতেছি অবস্থান্তর মৌল ভাই এটা কেমন সম্ভব হয় তো চলো সেটা একটু দেখাই একটা এক্সাম্পল এর মাধ্যমে দেখাই চলো এই যে বলছিলাম না আয়রন কত টোয়েন্টি যদি হয় যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থার্ডি অ্যান্ড ফোর এস ফোর এসে দুইটা গেছে থার্ডিতে ছটা চলে গেছে এখন কথা হইলো কি এটা আদৌ অবস্থান্তর মূল হবে কি না এটা আমি জানি না এটা আমি জানি না আমি কি করব তাদের সুস্থিতিশীল আয়নটা চেক করব সুস্থিতিশীল আয়ন কোনটা হবে দেখো দুইটা আছে তারপরে একটা দেখো যে টু প্লাসটা দেখো টু প্লাস অবস্থা কি হবে এই পর্যন্ত আমাদের আর্গন তারপর আছে থ্রি ডি তারপর আছে হলো টু প্লাস মানে কি দুইটা ইলেকট্রন চলে গেছে কথা থেকে সর্বশেষ কক্ষপথ অর্থাৎ ফোর এস থেকে ফোর এস থেকে দুইটা ইলেকট্রন চলে গেলে ডিতে কয়টা আছে ছয়টা আছে কোনো প্যারা নেই আলহামদুলিল্লাহ এখন কথা হইলো কি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবা আমরা কিন্তু জানি না যে ডিতে আমাদের অরবিটাল সংখ্যা কয়টি ডিতে আমাদের অরবিটাল সংখ্যা কিন্তু পাঁচটি মনে আছে রে এগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যাতে পড়ানো হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ নাম কি কি ডি এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স এক্স স্কোয়ার থেকে ওয়াই স্কোয়ার ডি জেড স্কোয়ার হ্যাঁ ওগুলো আশা করতেছি তোমরা জানো তো আমি যদি এখানে হোন্ডের নীতিটা অ্যাপ্লাই করি দেখো এই যে প্রত্যেকটা অরবিটাল আছে না ভাই প্রত্যেকটা অরবিটালের মানে শক্তি কিন্তু সমান তো এই যে স্বাভাবিক অবস্থাটা এটাকে বলা হচ্ছে কি জানো এটাকে কিন্তু বলা হয় ডিজেনারেট অবস্থা ডি জে না রেট অবস্থা ডিজেনারেট অবস্থা शक्तर पार्थक्यर कारण अवस्था सृष्टि नन डिजनाइट अवस्था कि बोला नन डिजनाइट अवस्था इतना देखते कैम खाएना माथाय दे खाओ ना माथाय देना की देखो ये हईल ये शक्ति पार्थक्य सृष्टि हार कारण এখানে যেটা হয় তিনটা অরবিটাল সৃষ্টি করে এবং উপরে দুইটা অরবিটাল সৃষ্টি করে এই যে নিচে যে তিনটা অরবিটাল সৃষ্টি করলো এদের শক্তি থাকে একটু কম আর উপরে যে দুইটা অরবিটাল সৃষ্টি করে এদের শক্তিটা একটু বেশি তার মানে এগুলো নিম্ন শক্তি এটা হলো উচ্চ শক্তি এই যে অবস্থাটা সৃষ্টি করলো এই অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে তোমার নন ডিজেনারেট অবস্থা নন ডি জেনারেট অবস্থা प्रवेश करो जो निम्न शक्ति प्रथम আগে উচ্চ শক্তির স্তরে যাবে না কারণ হুম তো এটা বলে যায় নি তারপরে কয়টা বাদ আছে দেখো তো ছয়টার ভিতরে তিনটা তিনটা করে গেছে আবার এখানে একটা গেল এখানে একটা গেল এখানে একটা গেল ভাইরে একটু লক্ষ্য করো তো এইখানে যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা দেওয়া হয়েছে হুন্ডের নীতি অ্যাপ্লাই করার পর এখানে দেখো তো একটা মাত্র জোড়া ইলেকট্রন আছে বা দেখো তো এখানে কয়টা জোড়া হয়ে গেল তিনটা না তো দেখো তো আমি কি বলছি অবস্থান্তর মৌল যদি হয় তাহলে তাদের কি ঘটে তাদের ইলেকট্রনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বা পরিবর্তন করতে পারে হ্যাঁ ভালো করে লক্ষ্য করো তাদের ইলেকট্রনের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে ছিল এক রকম হয়ে গেছে আর এক রকম এই যে পরিবর্তনটা ঘটে না এই কারণে কিন্তু আমরা বলি যে অবস্থান্তর মৌল এরা ওকে বুঝতে পারছি আমি আশা করতে যে তোমরা বুঝতে পারছো তো এই যে কেন তারা ডিজিনার থেকে নন ডিজিনার অবস্থা প্রাপ্ত হয় এটা এক্সাক্টলি কাজটা কি এটা যখন আমি এদের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়বো তখন তুমি বুঝতে পারবা ঠিক আছে তো এখন আসো যে আচ্ছা ভাইয়া বুঝলাম আলহামদুলিল্লাহ এটাও বুঝতে পারছি এখন এই অবস্থান্তর মৌল যারা আছে এদের আসলে বৈশিষ্ট্য কি কি এটা লক্ষ্য করো অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি পাঁচটার মতো ধরে নাও এক কি কি তারা পরিবর্তনশীল জারণমান প্রদর্শন করে রঙিন যোগ গঠন করে তারপর তোমার জটিল যোগ গঠন করে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে চুম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে এই যে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য আছে 
তো এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে একটা একটা করে একদম ইন ডিপলি আলোচনা করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই যদি ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবা এবং শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদের জানানোর সুযোগ করে দিও ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ